मिस्टर रहमान रहीम प्रिय शिक्षार्थी बृंद आशा करी तुम्हारा भलो आश तुम्हारा जान जो एक नामक महामार कारण तुम्हारा बसाय अवस्थान करते हे कलेजे आसार को सूझ हा जखनी परेश भलो हो तक ही तुम्हारा कलेजे आस तो कलेजे जीतु तो तुम्हारा आसते पर सेज कलेज पक्ष अनल क्लस निचि विगत दुई मास जबत से सुबादे आज के हमें एक क्लस नहींब राष्ट्रविज्ञान विषय मास्टार्स शेष पर्व विषय हे शासन समस्या बोली एर पर क्लस नहींब से तुम्हारा अवश्य देखे और तुम्हारे किचुना कि उपकार आस आशा कर इनशाला तो शिक्षार्थी हम एन क्लस चले आस तो आज के विषयटी आलोचना करब से हे राष्ट्रविज्ञान विभाग मास्टार्स शेष पर्व शासन समस्या बोली यह विषय आलोचना करब जो शासन समस्या कि शासन समस्या बोलते कि बुझ एवं एर समाधान की क्यों उपाय थकते परे ये विषय कथा बोल तो ये लिखे दीसि जो प्रथम शासन समस्या कि शासन समस्या समूह आलोचना एखे दे तो जी प्रथम आलोचना करी जो शासन सम्पर्क सबा जानी जे मानव सामाजिक जीव सबा समाजबद्ध हो बसबाज करते चाहिए एम आर मेकईबार बोले विशिष्ट राष्ट्र विज्ञानी समाज विज्ञानी मेकईबार बोले जो पृथ्वी मध्य जोधरण मानविक संगठन आसे सब चाहते बड़ो संगठन ही हे सरकार कारण पृथ्वी मध्य विभिन्न बेसरकारी प्राइट व्यक्तिगत अनेक संगठन आंतु सकल संगठन सब चाहते सर्वोत्कृष्ट हे सरकार कारण ये सरकार जे परिमाण क्ज सम्पन्न कर अन्को व्यक्तिगत व प्राइट संगठन यत परिमाण क्या सम्पादन करते पर यह अध्यापक मेकईबार बोले जो पृथ्वी मध्य जो धरण मानविक संगठन आज सकल संगठन सर्वोत्कृष्ट हे सरकार तो हमें जे कथा बोलोम जे मानस सामाजिक जीव सबा समाजबद्ध हो बसबाज करते चाहिए समाज व राष्ट्र के परिचालना करार्ज दक्ष एक सरकार प्रयोजन यज मेकईबार सरकार के सर्वोत्कृष्ट पशापी जानी जे राष्ट्र विज्ञान जनक एरिस्टेटल एक विख्यात मनीषी प्राचीन जुगर दार्शनिक मानुष सामाजिक जीव सबा समाजबद्ध हो बसबाज करते चाहिए समाजे बसबाज करें से देवता ना पशु ये कथाटा क्योंकि तो क्लस एक जनक महामनीषी जीवनी सम्पर् आलोचना करब तर व्यक्तिगत परिचय तर कि उल्लेख्य ग्रंथ था विषयगू आलोचना करबा एखन थे प्रति क्लस जेहतु आपनल क्लसगला दीर्घ दुई मास जब तो क्लस चेष्टा करब जो एक जनक मनीषी व्यक्तिगत परिचय तरह जीवनी अथवा तर की ग्रंथ थकते उल्लेख्य ग्रंथगला सेगल सम्पर्क संक्षिप्त आलोचना करार्जन कारण हे राष्ट्र विज्ञान मान ही हे एरिस्टेटल राष्ट्र विज्ञान मान ही हे प्लेटू राष्ट्र विज्ञान मान ही हे मेकियाबिली राष्ट्र विज्ञान मान ही हे लक हब्स रुशु पदुआर मार्सिलिओ जन अगस्टिन ये समस्त विख्यात दार्शनिकगल हे राष्ट्र विज्ञान एक परिपूर्ण विषय जो ते सम्पर्क आलोचना ना करी तेल मन है जो एक गैप थे जा कारण यह प्रत्येक क्लस एक जनक महामनीषी संक्षिप्त जीवन आलोचना करब से हिसाब से आज के आलोचना करब इस प्रथम जो शासन समस्या बोली आज है मूल आलोचनार विषय जो शासन समस्या कि शासन समस्या समूह ये विषय आलोचना करार पूर्व संक्षिप्त आकार एक इरिस्टेटल सम्पर्केब तो जानी मानव सभ्यतार विकास साधने पृथिवीर मध्य जो तो मनीषी चिरसणीय थको तर मध्य इरिस्टेटल हमतम कारण तीन प्लेटुर आदर्श राष्ट्र परिवर्ते एक एक वास्तव भित्तिक राष्ट्र उपहार देर चेष्टा कर दिए तर सम्पर्क एक आलोचना जे हमें जानी जे ख्रीटपूर्व तीन सौ चौराशी अब्दे थ्रेस नामक एलकार स्टेगिरा नामक स्थान जन्मग्रहण कर त्रेस प्रदेश अंतर्गत हे स्टेगिरा नामक जैगा से जन्मग्रहण कर नाम हे निकु मेकास आबो बोली इरिस्टेटल बाबार नाम हे निकु मेकास मेसिडनर राजा 
আমিন তাস এর রাজসভার চিকিৎসক ছিলেন এরিস্টটলের বাবা সেই হিসাবে এরিস্টটল ছোটকাল থেকেই অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই তিনি রাজ দরবারে আসা যাওয়া করার কারণে তিনি বিজ্ঞান মনস্ক এবং অভিজাতান্ত্রিক মানসিকতার ধারণা তার মধ্যে ছিল ছোটকাল থেকে কারণ তিনি রাজসভায় আসা যাওয়া করতেন কারণ তার বাবা একজন রাজসভার চিকিৎসক ছিলেন যখন তিনি আসা যাওয়া করতেন তখন তিনি বিজ্ঞান সহ অসংখ্য মেধার অধিকারী হয়েছিলেন তিনি তো খ্রিস্টপূর্ব তিনশো ছেষট্টি অব্দে যখন নাকি তার বাবা মৃত্যুবরণ করেন তখন ওই রাজ দরবার থেকে তিনি অ্যাথেন্সে চলে আসেন আমি আবারও বলি খ্রিস্টপূর্ব তিনশো ছেষট্টি অব্দে তার বাবার মৃত্যুর পর তিনি রাজদরবার ছেড়ে তিনি অ্যাথেন্সে চলে আসেন চলে এসে তিনি প্লেটুর যে বিখ্যাত শিক্ষায়তন একাডেমি ওখানে তিনি ভর্তি হন ওখানে ছাত্র হিসেবে তিনি ওখানে ভর্তি হন এখানে প্রায় তিনি চব্বিশ বছর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন প্লেটুর এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে এই জন্য প্লেটুকে তিনি সবসময় এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি বলে ডাকতেন কারণ তিনি প্রতিষ্ঠানে এমন একজন প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন যার দরুন প্লেটু তাকে একজন প্রতি গ্রন্থে প্লেটু এই যে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি হিসেবে তাকে ডাকতেন এবং খুব আদর করতেন অনেকেই মনে করত যে হয়তো বা প্লেটুর পরবর্তী সময়ে এটার স্থলাভিষিক্ত হবে হয়তো বা এরেস্টেটল কারণ প্লেটু প্লেটুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন তিনি ভর্তি হন তখন তার বয়স ছিল আঠারো বছর আর প্লেটুর বয়স ছিল তখন বাষট্টি বছর আবার ওগুলি যখন তিনি সেখানে ভর্তি হন তখন তার বয়স ছিল আঠারো বছর আর প্লেটুর বয়স ছিল বাষট্টি বছর এই জন্য অনেকে মনে করত যে তিনি হয়তো বা প্লেটুর পরবর্তী সময়ে এটার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে পরবর্তীতে তিনি সেটা এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পাননি প্লেটুর যে খুব কাছের একজন লোক সেটার দায়িত্ব নিয়েছিলেন পরবর্তীতে তিনি দুঃখ বারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন চলে এসে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত স্বৈর শাসক হারমিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ওই হারমিয়াসের কাছেও তিনি বেশি দিন থাকেন নাই পরবর্তীতে তিনি সেখান থেকে মেসিডনের রাজা লিথুনের পুত্র আলেকজান্ডারের গৃহ শিক্ষক হিসেবে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে যে আলেকজান্ডার যখন এশিয়া অভিযানে বের হয় পরবর্তীতে তিনি সেখান থেকেও পুনরায় আবার এথেন্সে চলে আসেন এথেন্সে চলে এসে তিনি কি করলেন তিনি চিন্তা করলেন যে আমার যে গুরু ছিল তার একটা প্রতিষ্ঠান ছিল সেই প্রতিষ্ঠানের মতো আমিও একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করব এরই প্রেক্ষাপটে তিনি লাইসিয়াম নামক একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এরিস্টটল নিজে এবং এই লাইসিয়াম নামক প্রতিষ্ঠানটি অতি অল্প সময়ে দেশ এবং বিদেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হয় এবং বিরাট সারাদান সারা পেয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটা যে প্রতিষ্ঠানে তিনি দীর্ঘ বাইশ বছর তিনি কাজ করেছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি দীর্ঘ বাইশ বছর কাজ করেছিলেন এবং সর্বশেষ তিনি খ্রিস্টপূর্ব তিনশো বাইশ অব্দে তিনি অকাল ত্যাগ করে পরকালে গমন করেন তো আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে বিখ্যাত দার্শনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টেটল এর মৃত্যুর পর তার যে রাজনৈতিক বক্তৃতাগুলো ছিল সেটা মৃত্যুর প্রায় চারশো বছর পর সেটা পুস্তক আকারে বের হয়েছিল এবং শুধু এটাই না এরিস্টেটল এমন একজন দার্শনিক ছিলেন যার সম্পর্কে আলোচনা বৃহৎ আলোচনা করা যায় কিন্তু আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাব যে এরিস্টটল একশো প্রায় একশো আটান্নটি দেশ ভ্রমণ করে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে রাষ্ট্র সংবিধান কীরকম হবে রাষ্ট্র কীভাবে চললে সুশাসন দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সকল বিষয় রাষ্ট্র সম্পর্কে যা আছে সকল বিষয় তিনি তার লেখনিতে উল্লেখ করেছেন তো আমরা এখন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানলাম এখন তার যে উল্লেখযোগ্য দু একটা গ্রন্থ আছে সেটা বলবো তার প্লেটোর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে হচ্ছে দে পলিটিক্স একটা দে এথিক্স একটা দে রেটোরিক একটা দে কনস্টিটিউশন অফ এথেন্স এটিও তার একটা গ্রন্থ আমি গ্রন্থগুলির নাম আবারও বলি শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাজে লাগবে ভবিষ্যতে যে দে পলিটিক্স দে এথিক্স দে রেটোরিক দে কনস্টিটিউশন অফ এথেন্স এ হচ্ছে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলা সকল কিছুই তার গ্রন্থের মধ্যে লেখা আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাব সেটা হচ্ছে এখানে দেয়া আছে যে শাসনের সমস্যা কি তো শাসন বলতে আমরা যেটা বলি যে একটি সরকার তার শাসন কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় সেগুলি হচ্ছে শাসনের সমস্যা 
আমি আবারও বলি যে একটি সরকার তার শাসন কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় সেগুলোই হচ্ছে শাসনের সমস্যা এই জন্য মেকাইবার অধ্যাপক মেকাইবার বলেছেন যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ সংগঠনই হচ্ছে রাষ্ট্র আর এই রাষ্ট্র যখন তার শাসন কার্য পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন সমস্যা অথবা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় এই সম্মুখীন হওয়ার ফলে যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলোই হচ্ছে শাসনের সমস্যা আর সেই সমস্যাগুলো হতে পারে সামাজিক হতে পারে রাজনৈতিক হতে পারে অর্থনৈতিক হতে পারে সাংস্কৃতিক হতে পারে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হতে পারে বাহ্যিক সমস্যা সেগুলো হতে পারে জাতিগত সমস্যা সেগুলো হতে পারে বৈধতার সংকট সেগুলো হতে পারে অংশগ্রহণের সমস্যা সেগুলো হতে পারে গোষ্ঠীগত সমস্যা অর্থাৎ যে কোনো সমস্যাই হোক রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার যে কোনো সমস্যাই পড়ুক এই সমস্যাগুলাই হচ্ছে রাষ্ট্রের শাসনের সমস্যা আর এই শাসনের সমস্যাগুলো একটা সরকার খুব ধীরস্থিরভাবে এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন অনেক সময় এমন সমস্যা আছে যেগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না কিন্তু এই সমস্যাগুলো সরকার বিভিন্ন কলা কৌশলের মাধ্যমে যে কোনো ভাবেই হোক এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বিভিন্ন কলা কৌশলের মাধ্যমে সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করেন তাইলে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে একটা সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় সেটাই হচ্ছে সরকারের শাসনের সমস্যা তো আমরা এখন আলোচনা করব যে শাসনের সমস্যা সমূহ কি এখানে দেয়া আছে যে প্রথমে যদি আমরা বলি যে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি তো এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে সরকারের শাসনের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের সমস্যা কারণ বিশ শতকে এই সমস্যাটাকে এমন সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যে এই সমস্যা বৃদ্ধির ফলে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই জনসংখ্যা থেকে বাকি যত ধরনের সমস্যা আছে সকল সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে একমাত্র এই জনসংখ্যা থেকে শুধু এটাই না এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে এই জনসংখ্যার খাদ্যের যে চাহিদা সেটা মিটাতে গিয়ে অনেক সময় দেখা গেছে যে আবাদি জমির উপর চাপ প্রয়োগ হচ্ছে চাপ প্রয়োগ দিন দিন শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছে শুধু চাপ প্রয়োগই না এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার যে আবাসস্থল আবাসস্থল তৈরি করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন গাছপালা কেটে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্যা হচ্ছে তো শুধু এই প্রাকৃতিক পরিবেশই সমস্যা না এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে না এই সমকর্ম অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে সবার কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না শুধু কর্মসংস্থানই না এই কর্মসংস্থানের সৃষ্টি না হওয়ার কারণে এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার কোনো কাজ জনসংখ্যাকে কোনো কাজ দিতে না পেরে আর নিজেরও কোনো কাজ না পেয়ে তারা কী হো কি করছে হতাশা হয়ে বেকার জীবন যাপন করছে আর এই অধিক জনসংখ্যা সিংহভাগ মানুষ বেকার জীবন যাপন করে তারা কোনো উপায় না পেয়ে তারা বাধ্য হয়ে বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ড বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাইলে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে এই অনেক সমস্যা হয় কারণ যে সমস্যাগুলো জনসংখ্যা থেকেই বাকি যত ধরনের সমস্যা আছে সকল সমস্যাগুলো তৈরি হয় এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণেই তাইলে গেল এক নাম্বার তাইলে আমরা আসি দ্বিতীয় নাম্বারে যে প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যবস্থাটাও বিশ্বায়নের যুগে একটা দেশের সরকারের শাসনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা আমরা জানি যে পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা দেশ অন্য একটা দেশের সাথে বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষা করার কথা কথা কিন্তু সেটা আমরা মোটেও দেখতে পাই না এর কারণ কি এর কারণ ভারসাম্য না থাকার কারণ হচ্ছে যে উন্নত কয়েকটা বিশ্বের হাতেই বাণিজ্যের যে মূল চাবিকাটি সেই মূল চাবিকাটিটা উন্নত কয়েকটা বিশ্বের হাতেই রয়ে গেছে যার দরুন শুধু উন্নত বিশ্বের বিশ্বে যারা বসবাস করে তাদের মধ্যেই শুধু বাণিজ্যিক যে ভারসাম্যটা আছে সেটা রক্ষা হচ্ছে কিন্তু যার ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবে বিশাল লাভবান হচ্ছে কিন্তু আমাদের মতো যারা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র আছে দেশ আছে তারা তাদের জন্য একটা মরণফাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বাণিজ্যিক ব্যবস্থাটা কারণ আমরা অর্থনৈতিকভাবে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি যার জন্য দেশের সরকার একটা শাসনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই গেল দুই নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে বৈদেশিক প্রভাব বৈদেশিক প্রভাবটাও 
एक सरकार शासन क्षेत्र मारा समस्या ये विश्व आयन जुगे नव्य साम्राज्यवाद प्रतिष्ठार माध्यम विशेषकर अनुन्नत और उन्नयनशील देश राजनीति विदेशी राष्ट्रगला विभिन्न भाव प्रभाव विस्तार कर चेष्टा कर और जे उन्नयन अनुन्नत और उन्नयनशील राष्ट्र जो नीतिगुल्लो आई नीतिगुल्ला के विभिन्न भाव प्रभावित कर ता अर्थनैतिक भाव लाभवान करार चेषा कर उन्नयनशील देश के नीतिगुल्लो आई नीतिगुल्ला के तरा विभिन्न भाव प्रभावित कर प्रभावित करी कर ता अर्थनैतिक भाव लाभवान होमन तरा उन्नयनशील देश के विभिन्न सेक्टरे ता विभिन्न भाव ऋण दिए थे विभिन्न भाव ऋण दिखे ये ऋण देवार फले कि हे परवर्ती ऋण देर माध्यम विशाल अंक एक सूद तरा हाथी निच्चे जार फले अर्थनैतिक भाव तरा लाभवान होती उन्नयनशील देशगुलो जरा आराट अर्थनैतिक अर्थनैतिक समस्या सम्मुखीन होता एक सरकार शासन क्षेत्र में बिराट समस्या गल तीन नम्बर एरपर आज चार नम्बर से अर्थनैतिक संकट बर्तमान समय अर्थनैतिक संकट एक मारा समस्या सरकार शासन क्षेत्र में कारण हमारा जान जो राजनीतर साथ अर्थनैतिक अर्थनीतर एक गभर सम्पर्क रही है जे हमारे देशर अथवा एक देशर जो जनसंख्या अतरिक्त बृद्धिर फले खाद्य चाहिदा दिन दिन बृद्धि पा क्यों राजनीतर जो राजनैतिक जो सम्पदगुल्लो आगू क्योंकि बृद्धि पाचना सेगल थेमे जा क्योंकि परवर्ती देखा गया कि विशाल जनसंख्यार चाहिदा मेटाते गए एक सरकार राजनैतिक सम्पद बृद्धि ना हार कारण एक सरकार विभिन्न समस्या सम्मुखीन है से बड़ोधरण समस्या एरपर जो आँच नम्बर से मेधापाचार मेधापाचार एक गुरुत्वपूर्ण समस्या सरकार शासन क्षेत्र एट सबाई जानी एवं सबा जानते हैं जो मेधापाचार हे एक गुरुत्वपूर्ण समस्या सरकार क्षेत्र विशेषकर उन्नयनशील देश और उन्नत देशर जो कारण विभिन्न समय देखा जाए जो उन्नत विश्व जरा आम मत उन्नयनशील अथवा अनुन्नत देश जगह आई देश जो जो तो मेधावी छात्र छात्री आई मेधावी छात्र छात्री के विभिन्न भाव उन्नत विश्व लोक उन्नत विश्व जरा थे ता विभिन्न भाव प्रलोभन देखिए विभिन्न टाक पसार लोभ लालसा देखिए ता कि तरह देशे नहीं जाए नहीं तरा देश तर देश गुरुत्वपूर्ण पोस्टे तक के बसाय फले तर मध्यमे बिराट अंकर एक बिराट अंक लाभवान हई जेटा तर देश लाभवान क्योंकि हमेशे एकदि के मेधाशून्य हिंदी ये समस्त मेधावी छात्र छात्री एक देशे उन्नयनशील देश जे समस्त शिल्प कारखाना एवं तर माध्यम जे परवर्ती शिल्प कारखाना सह विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान गड़े उठार कथा छो से वंचित हो तेले मेधापाचार हार कारण एकदि के मेधावी छात्र छात्री हारा अन्दि के शिल्पर अनग्र अग्रसर अग्रसरता हा विभिन्न शिल्प कारखाना गड़े उठार कथा छो से हाँ यज मेधापाचार सरकार शासन क्षेत्र एक बड़ोधरण समस्या ये गल एरपर जो बोली साम्प्रदायिकता और सन्सबाद साम्प्रदायिकता और सन्सबाद हे एक गुरुत्वपूर्ण समस्या सरकार शासन क्षेत्र ये शासन ये साम्प्रदायिकता विभिन्न धर्मी भाव हई वर्णगत भाव हई विभिन्न गोष्ठीगत भाव हई अनेक समय देखा जाए धर्मी वर्णगत और गोष्ठीगत कारण देश में साम्प्रदायिकता और सन्सी कर्मकांडे लिप्त हई जार फले सरकार बाध्य सन्सी कार्यकलाप साम्प्रदायिकता रुखे देर जो तर जे व्यवस्था आता जोरदार करते बाध्य है अर्थात निरापत्ता व्यवस्था ये सन्सी कर्मकांड के रुखे देर जो तरापत्ता व्यवस्था जोरदार करते बाध्य हई तो जी बोली साम्प्रदायिकता जो विषय आलोचना कर रुखे देर निरापत्ता व्यवस्था जोरदार करते हैं जमन वर्णगत समस्या आए सदा कलो आसे कृष्णांग श्वेतांग आगुला नहीं अनेक समय झमेला है तर धर्मी एक विषय आज मुसलमान हिंदू बौद्ध ख्रीटान ये समस्त धर्मी कारण अनेक समय देखा गया सन्सी कर्मकांडे लिप्त हई जमन जो एक उदाहरण दी जो पार्श्वर्ती आज मायानमार मायानमारे 
বিগত কয়েক বছর যাবত আমরা দেখছি যে আগে থেকে এটা চলতেছে কিন্তু সাম্প্রতিক যদি আমরা বলি যে আরাকান যে রাজ্য আছে এখানে মুসলমান এবং বৌদ্ধদের মধ্যে যে সমস্যা হচ্ছে এখানে প্রতিনিয়ত হত্যাকাণ্ড ঘটতেছে যে মুসলমানদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করতেছে বাধ্য হয়ে মুসলমানরা মালয়েশিয়া ইন্ডিয়া সহ বাংলাদেশ সহ সংখ্যালোক শরণার্থী হিসেবে প্রবেশ করেছে সেটা হচ্ছে ধর্মীয় কারণে যদি আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ আমরা ইন্ডিয়ার কথা বলি তাহলে দেখা গেছে যে যদি আমরা গুজরাট সমস্যার কথা বলি দেখা গেছে কিছুদিন আগে গুজরাটে একটা বাচ্চাকে ধর্ষ বাচ্চা ধর্ষণকে কেন্দ্র করে গুজরাটের লোকজন গুজরাটি ছাড়া গুজরাটের তারা বলে দিয়েছিল যে গুজরাটি ভাষাভাষী ছাড়া গুজরাটে ভারতের উত্তরবঙ্গ এবং অন্য কোনো সম্প্রদায় এখানে বসবাস করতে পারবে না একমাত্র গুজরাটি ভাষাভাষী ছাড়া তাইলে এটাও একটা ধর্মীয় সমস্যা যেমন দিল্লিতে সমস্যা হয় মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের প্রায় সময় যেমন চীনেও হয়ে গেছে চীনের মুসলমানদের সাথে উইগ মুসলমানদের সাথে চীনাদের বুদ্ধদের যে সমস্যা সেটা একমাত্র ধর্মীয় কারণে হয় এই জন্য এগুলা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার বিভিন্ন সময় তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হয় কিন্তু দেখা গেছে কি এই সমস্ত ছোটোখাটো সমস্যার কারণে দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে কি হয় এই সরকারের তার শাসনের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয় এটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা এবং সন্ত্রাসবাদ এরপরে মরণ আশ্রয়ের প্রসার মরণ আশ্রয়ের প্রসার একটা দেশের সরকারের শাসনের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা যে বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ প্রযুক্তি নির্ভর যুগ আর এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকটা দেশ তাদের ক্ষমতা আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা মরণ আশ্রয় তৈরি করছে এর ফলে তারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করছে কিন্তু তারা এটা চিন্তা করছে না যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যে আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাচ্ছে কিন্তু তারা তাদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কি করছে তারা প্রত্যেকটা দেশ মরণ রাষ্ট্র তৈরি করছে কিন্তু এর জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন প্রকার বিভিন্নভাবে চাপ দেয়া হচ্ছে যেতে যাতে মরণ আশ্রয়ের যে প্রসার এটা রোধ করা যায় বন্ধ করা যায় কিন্তু এই এর ফলে কি হচ্ছে মরণ আশ্রয় তৈরি করার ফলে কি হচ্ছে একটা দেশ সবসময় একটা হুমকি সম্মুখীন থাকতে হচ্ছে এই মরণ মরণ আশ্রয় তৈরি করতে গিয়ে একটা দেশ সবসময় একটা হুমকির সম্মুখে থাকতে হচ্ছে যেটা সরকারের শাসনের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের সমস্যা কারণ এর মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে বিশাল একটা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে সরকার এরপরে যদি আমরা বলি সরকার গঠনের সমস্যা আমরা জানি যে সরকার গঠন করতে গেলে কিছু বিষয়ের প্রয়োজন হয় কিছু নিয়ম নীতি আছে কিছু কাজকর্ম আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে নির্বাচন এটা অবশ্যই থাকতে হবে সরকার গঠন করতে গেলে আরেকটি হচ্ছে গণভোট এবং রাজনৈতিক যে দলগুলা থাকে তাদের মধ্যে সহমর্মিতার যে ভাবটা সেটা থাকতে হয় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ভোটের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভোট কারচুপির কথা বলা হয় অনেক সময় ভোটের ভোটের ভোট দিতে গেলে ভোটারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না ভোটাধিকার কম থাকে এই সমস্ত কারণে একটা দেশের সরকার সব সময় একটা শাসনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে থাকে এবং সরকারের যে টিকে থাকার বিষয় এই টিকে থাকাটাও অনেক সময় দায়ী হয়ে যায় এই বিভিন্ন কারণে তো এটা গেল যে সরকার গঠনের সমস্যা এরপরে আছে সম্পদের অপ্রতুলতা সম্পদের অপ্রতুলতা ও সরকারের শাসনের ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক সমস্যা যে বর্তমান যুগে আধুনিক যুগে যে অনেক সময় দেখা গেছে যে দক্ষ জনসম্পদের অভাব প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব এই সমস্ত সম্পদের অভাবের কারণে প্রযুক্তিগত সম্পদের অভাব এই সমস্ত সম্পদের অভাবের কারণে অনেক সময় দেখা গেছে কি সরকার তার যে বার্ষিক পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাটা সঠিকভাবে নিতে পারছে না এই সমস্ত সম্পদ কম থাকার কারণে অর্থাৎ না থাকার কারণে তার বার্ষিক যে তার তার যে বার্ষিক যে একটা রিপোর্ট সেটা প্রদান করতে পারছে না এই সমস্ত সম্পদগুলো কম থাকার কারণে তাইলে এটাও একটা বড় ধরনের সমস্যা যে সম্প্রদের প্রতুলতা সেটা একটা সরকারের শাসনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা এরপর আমরা যদি যে বলি যে পরিবেশগত সমস্যা পরিবেশগত সমস্যাটা হচ্ছে সরকারের শাসনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যা পরিবেশগত সমস্যাটা মূলত হয় ঘর বাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে গাছপালা কেটে ফেলতে হয় যার দরুন প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হয় এবং খাদ্যশস্য বিনাশ হয় শুধু এটাই না প্রাকৃতিক পরিবেশই নষ্ট না অনেক সময় দেখা গেছে যে গাছপালা পালা কেটে ফেলার কারণে যে যে তাপমাত্রা তাপমাত্রা শুধু বৃদ্ধি পায় আস্তে আস্তে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় শুধু তাপমাত্রাই না গ্রিন গ্যাসও বৃদ্ধি পায় 
এর ফলে দেখা গেছে যে পাশাপাশি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে উত্তর মেরুর যে বরফগুলো আছে সেগুলো গলে যাচ্ছে গলে সমুদ্রে এই পানিগুলো আসছে এবং পানিগুলো সমুদ্রে আসার পর কি হচ্ছে সমুদ্রের পানির যে চাপ সেটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেটা একটা দেশের সরকারের জন্য নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করছে সেটাও একটা বড় ধরনের সমস্যা সেটা হচ্ছে পরিবেশগত সমস্যা আর একটা হচ্ছে সব একটাখানে আছে যে রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যাটাও একটা বড় ধরনের সমস্যা একটা দেশের জন্য বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ এবং অনুন্নত দেশের জন্য রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা একটা বড় ধরনের সমস্যা যদি আমরা বলি যে আমরা বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ সেখানে যদি আমরা রাজনৈতিক পরিবেশগুলো বলি তাহলে সেখানেও বড় ধরনের সমস্যা হয় অনেক সময় দেখা যায় যে সরকারি দল বিরোধী দল দুইটা দলই থাকে আর অনেক দল থাকে সরকারি দল যদি ভোটের মাধ্যমে সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যায় যত ভালো বুটি হোক না কেন সুষ্ঠু বুটি হোক না কেন বুটের পর যখন বিরোধী দল হারবে তখন কি বলে যে এখানে নিশ্চয়ই কারচুপি হয়েছে এখানে বুড্ডাগাতি হয়েছে এ সমস্ত কথাগুলো বলে এবং সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা না করে সরকার কি কীভাবে বিপদে ফেলা যায় সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে সব সময় তারা মগ্ন থাকে এই জন্য আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিবেশটা বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক পরিবেশটা অস্থিতিশীল থাকে আর এই জন্য সরকার কি করতে হয় কি কোথায় থাকে সরকার সব সময় একটা টেনশনে থাকে যে তার শাসন কার্য পরিচালনা করতে গিয়া এই জন্য সর রাজনৈতিক যে অস্থিতিশীলতা সেটাও একটা বড় ধরনের সমস্যা সরকারের শাসনের ক্ষেত্রে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা শাসনের প্রায় অনেকগুলো সমস্যাই বললাম আমরা প্রতিটা ক্লাসে এরকমভাবে আমরা ধারাবাহিকভাবে এখন থেকে আলোচনা করে যাব নিয়মিত ক্লাস হবে তো এখন আমরা বললাম যে শাসনের সমস্যাগুলো এখন এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য কি কি করা যায় সে বিষয়ে একটু আলোচনা করতে হবে তো বিষয়গুলো সমস্যা সমাধান করতে গেলে আমাদেরকে জনসংখ্যা রোধ করতে হবে যে বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে মেধা পাচার রোধ করতে হবে পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা সন্ত্রাস এই সমস্ত বিষয়গুলো বন্ধ করতে হবে মরণ আশ্রয়ের যে প্রসার এগুলো বন্ধ করতে হবে তারপর সরকার তারপর আছে যে পরিবেশগত যে সমস্যাটা আছে গাছপালা যত সম্ভব না কেটে গাছপালা পালা আরও দেশে লাগাতে হবে এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আমরা করি তাইলে অবশ্যই শাসনের ক্ষেত্রে সরকারের যে সমস্যাগুলো আছে আপাতত সমাধান করা সম্ভব পাশাপাশি একটা দেশের সরকার সমস্যা তখনই সমাধান হবে যখন দেশ সেই একটা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তাইলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যতদিন পর্যন্ত একটা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন পর্যন্ত সেখানে সে সেখানে সরকারের শাসনের সমস্যা থাকবেই এই জন্য সুশাসনের উপরে সরকারকে সুশাসনের উপরে জোর দিতে হবে যখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই সরকারের যে সমস্যা আছে যত সমস্যা আছে সকল সমস্যাই সমাধান হয়ে যাবে এই জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে কি কি করতে হবে একটু আলোচনা করি করতে হবে এখানে যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে কি কি করতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কয়েকটা সূচক আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্বচ্ছতা থাকতে হবে সরকার যে কাজগুলো হবে সরকার যে কাজগুলো করবে সেই কাজগুলোর ব্যাপারে স্বচ্ছতা সেই কাজগুলো স্বচ্ছ হতে হবে স্পষ্ট হতে হবে যেমন গ্লাসের আয়নার সামনে আমি দাঁড়ালাম আমার চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাই যেমন স্পষ্ট দেখতে পাই ঠিক তেমনিভাবে সরকারের যত কর্মকাণ্ড আছে সকল কর্মকাণ্ডই যেন অনুযায়ী স্পষ্ট বুঝতে পারে সেই বুঝে স্বচ্ছতা থাকতে হবে শুধু স্বচ্ছতাই না সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দুর্নীতি রোধ করতে হবে কারণ দুর্নীতি হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটা মারাত্মক সমস্যা কারণ সরকার এমন কোনো সেক্টর নাই যে সেক্টরে দুর্নীতি নেই সরকার উচ্চ পর্যায় থেকে নিয়ে একেবারে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতিতে ভরপুর এমন কোনো কোনো তলা নেই উপর তলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ভরপুর এই জন্য দুর্নীতিকে কীভাবে রোধ করা যায় দুর্নীতিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিলেই একটা দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ফলে কি হবে একটা দেশের সরকার তার শাসন কার্য সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবেন তাইলে তার শাসন কার্যে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তারপর আছে আইনের শাসন তো সুশাসনের ক্ষেত্রে যেটা উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কি করতে হবে আইনের শাসনের কয়েকটা কথা আছে তার মধ্যে একটা কথা হচ্ছে আইনের চোখে সবাই সমান এক নম্বর হচ্ছে আইনের চোখে সবাই সমান আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সবাই সবারই আছে এটা হচ্ছে দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে কাউকে বিনা বিচারে গ্রেফতার বা আটক করা যাবে না যখনই এই তিনটা বিষয় প্রচলিত হবে তখনই একটা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে আর এই সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে কি হবে একটা দেশের সরকারের তার শাসন কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে কোনো সমস্যা হবে না এটাও একটা সমাধানের রাস্তা সুতরাং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে আর সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে তারপর আরেকটা বিষয় আছে অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ সুশাসনের ক্ষেত্রে একটা বড় বিষয় কারণ যেখানে অংশগ্রহণ নাই সেখানে সুশাসন নাই কারণ কারণ 
যেমন এখানে যদি আমাদের দেশের কথা বলি যে নারী পুরুষ সবাই নির্বিশেষ সবাই অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এখানে ফিফটি পারসেন্ট নারী যেহেতু আমাদের দেশে আছে অর্থাৎ একটা দেশে ফিফটি পারসেন্ট নারী আছে সুতরাং নারীদেরকেও সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে প্রশাসনের বিভিন্ন সেক্টরে নারীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে যদি নারীরা পিছনে থাকে নারীদেরকে এগিয়ে আসার কোনো সুযোগ না দেয়া হয় তাইলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে না কারণ যখনই নারীদেরকে এগিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হবে নারীদেরকে বিভিন্ন প্রশাসন সহ বিভিন্ন সেক্টরে যখন তাদেরকে সেট করা হবে তখনই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে কারণ এখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো বিষয়ে সামাজিক রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি সহ সকল ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণ জরুরি আর অংশগ্রহণ যখন হয়ে যাবে তখন একটা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে আর যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে সেই দেশে সরকার তার শাসন কার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে না তারপর যদি আমরা আরেকটা বিষয় বলি যে জবাবদিহিতা সুশাসনের জন্য একটা বড় ধরনের বিষয় হচ্ছে জবাবদিহিতা এটা অবশ্যই জবাবদিহিতা থাকতে হবে কারণ সরকার পাশাপাশি সরকার যে প্রতিনিধি থাকে সেই প্রতিনিধিগুলা যে যার যার নির্বাচনী এলাকা থেকে যে প্রতিনিধিত্ব করেন সেই প্রতিনিধিরা নির্বাচনে যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দেন এবং নির্বাচনের পর এই প্রতিনিধি কি কি কর্মকাণ্ড করছে কি কি কাজ করবে সেই বিষয়ে জনগণকে জনগণের কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে জনগণ প্রতিনিধির কাছে জানতে জানতে হবে যে প্রতিনিধি কি কি কাজ করতে চাই সেই বিষয়ে যখন জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে তখনই একটা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে আর এই সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে কি হবে যে একটা দেশের সরকার তার শাসন কার্য সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবে শাসন কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে না আশা করি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ যে আলোচনাটা করলাম যে শাসনের সমস্যা কি শাসনের সমস্যাসমূহ আর শাসনের সমস্যা থেকে সমাধানের জন্য কয়েকটা পয়েন্ট বললাম পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের জন্য সুশাসনের কথাও বললাম তো আমরা আজকের এই ক্লাসে যে মাস্টার্স শেষ পর্বে যে শাসনের সমস্যা বইটা আছে এখান থেকে প্রথম অধ্যায়ের যে শাসনের সমস্যা বলি আছে আমার যে লেকচারটা আছে সেটা অবশ্যই তোমরা ফলো করবে আর যদি তোমাদের লেকচার বুঝতে গিয়ে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এই এই নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করবে আশা করি ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে যদি তোমরা কোনো কিছু না বোঝো তাইলে বোঝায় দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ভালো থাকবা গড়ে থাকবা সুস্থ থাকবা ওকে আল্লাহ হাফিজ